आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए सतियों के सत के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है ऐसा ही करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षा प्रद है भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भगत गई इनकी जान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन टोले कृष्ण को लल्ला समझे कृष्ण को लल्ला बोले श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी प्यार करण वो लागी इससे प्यार करण वो लागी इससे अपने पुत्र समान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान दिल्ली की रहने वाली थी दिल्ली में ही शादी हुई ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा बच्चे हो गए बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा लेकिन जब बुढ़ापा आ गया चलने फिरने में असमर्थ हो गई आखिरी बार वृंदावन गई वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे हमेशा सजा कर रखे के लाड लडा कर रखे वो दिन में भाग के देखे रात में जाग के देखे कभी अपने कमरे से श्याम को झाक के देखे अपनी जान से ज्यादा रखती अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान
जन्माष्टमी का दिन आया दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई अपने बेटे बहू को बोली बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दे माखन मिश्री का भोग लगा दे एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा दे और आज इसका जन्मदिन है इसके कपड़े भी बदल दे एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट सा लगने लगा किंतु माँ की तबीयत खराब को देखते बेमन से काम में लग गए कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई बगल के कमरे में माँ बैठी थी उसके कलेजे को धक्का सा लगा माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी होनी है पूछने पर बेटे बहू ने बताया माँ कोई बात नहीं है कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से गिर गई उठाकर वापस रख दी चिंता नहीं करना इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया सन्न रह गई बोली बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा पता नहीं कहाँ कहाँ चोट होगी मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं अपने बेटे बहू से बोली ओ लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हुआ रे बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे जाओ डॉक्टर को लाओ लाल का हाल दिखाओ अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान माँ डॉक्टर बुलाने की जिद करने लगी बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी बेटा जोर से बोला माँ तू पागल हो गई है एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है पड़ोसी देखेंगे और डॉक्टर को सारा किस्सा सुनाने पे हंसेंगे और कहेंगे माँ तू पागल है बेटे बहू भी पागल हो गए हैं माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया माँ तो पागल है ही ये बेटे बहू भी पागल हो गए माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए घर में बहसबाजी हो रही थी तब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया क्या बताऊं भाई साहब मेरी माँ जरा सा पागल हो गई है वृंदावन गई थी वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई कहती है ये मेरा सबसे छोटा लला है आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट गई अब माँ कहती है डॉक्टर को ले आओ जाओ आप ही बताओ भाई साहब समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया है तो डॉक्टर भी हंसेगा पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था उसने बेटे को समझाया देख बेटा 
बुढ़ापे और बचपन में कोई फर्क नहीं होता तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर कोई वहम आया है तो वहम निकालना बहुत जरूरी है इसलिए झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले यही बगल में डॉक्टर रहता है तू सारी बात डॉक्टर को समझा और वहीं पे उसकी फीस दे दे तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी परंतु डॉक्टर आके समझाएगा तो मानेगी घर का झगड़ा भी खत्म हो तेरी माँ का वहम भी खत्म हो बेटे को समझ में आ गया था डॉक्टर के पास गया फीस पहले ही दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी डॉक्टर को बात समझ में आ गई फीस पहले ही मिल गई थी डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया था डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से देख के ही बोला छुआ नहीं बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना सारी दुनिया में ढूंढो वो हम की दवा नहीं है छोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है केवल तेरी ममता है ये केवल तेरी ममता है ये मूर्ति है बेजान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा डॉक्टर क्या उम्र हो गई है तेरी डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया और बोला माई पैंसठ साल माँ बोली डॉक्टर तूने जिंदगी के पैंसठ साल बेकार कर दिए तूने इतना भी नहीं सीखा मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया ये पीतल की मूर्ति है कम से कम चेकिंग तो करता डॉक्टर को अपनी गलती का भी एहसास हुआ और डॉक्टर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया उसने कहा ले माई तेरा वहम निकाल देता हूँ उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा बोल माई क्या है कुछ भी नहीं है उसने मूर्ति के सीने पर भी हाथ रखा बोला माई क्या है कुछ भी नहीं है उसने मूर्ति की नज पकड़ी और बोला माई क्या है कुछ भी नहीं है तब बुढ़िया माई बोली देख डॉक्टर मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है मेरे बेटे की नब्ज धीरे चल रही हो सीना धीरे से धड़क रहा हो तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा है माँ की ममता नहीं मानती तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे बक्से में जो मशीन है बुढ़िया माई को आला का नाम नहीं पता था वो मशीन धीरे से धड़कने वाली भी धड़कन को पकड़ लेती है एक बार उस मशीन से चेकिंग कर दे मेरा वहम निकल जाएगा डॉक्टर ने फीस ली थी उसका फर्ज बनता था घर वालों की बातों को सुनकर विवश डॉक्टर ने परेशान होकर जो ही आला निकाला अपने कान में लगाया गोल चक्कर जो ही सीने पर रखा 
आगे सुनिए क्या होता है जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया उसे कई बार लगाया पसीना जम कर आया अद्भुत माया रह गया हक्का बक्का पसीना लगा पोछने छूट गया उसका छक्का धड़क रहा सीना लल्ला का धड़क रहा सीना लल्ला का मूर्ति में है प्राण भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान का सीना धड़क रहा था डॉक्टर के होश उड़ गए हाथ कांप रहे थे मन में सोच रहा था अभी तक तो बुढ़िया माई को वहम था कहीं मुझे तो वहम नहीं उसने सैकड़ों बार चेकिंग की धड़कन चल रही थी डॉक्टर ने आला अपने कान से निकाला और पसीने से लतपत जमीन पर बैठ गया बुढ़िया माई ने पूछा डॉक्टर कुछ समझ में आया मेरे लल्ला को क्या हुआ अब तो ठीक है डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा मैया मैं तो डॉक्टर हूँ नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ मैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है जो कन्हैया के दिल की धड़कन को सुन ले उसे तो ज्ञान तो आ ही जाता है डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था माँ तू ये मत सोचना के मूर्ति तेरे बहू बेटे के हाथ से गिर गई बेटे बहू को दोष नहीं देना उन्हें नहीं डांटना माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर को ज्ञान हो गया है मेरे बक्से में कोई ऐसी दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से इससे बड़ी भक्तिपूर्ण भावपूर्ण बात को बताई माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं माँ सिर्फ तेरे पास है माँ से मिलने के खातिर ये लल्ला मचल गया था तुम्हारी गोद में आने जरा सा मचल गया था तू इसको गोद में ले ले लाल मुस्कान लगेगा गोद में खुद भी नाचे तुम्हें भी नचाने लगेगा कस के पकड़ियो लल्ला तेरा कस के पकड़ियो लल्ला तेरा थोड़ा है सैतान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान
डॉक्टर इतना कहकर उठा ब्रीफ केस वही छोड़ दी आला वही छोड़ दिया जो फीस पहले से ही लेकर निकाल कर गद्दे पर पटक दिया और जाने लगा बुढ़िया माई बोली अपना सामान यहाँ छोड़ रहे हो कम से कम अपना बक्सा तो ले लो डॉक्टर पलट कर बोला माई अब इस सामान की ज़रूरत नहीं अब ये मेरे लिए बेकार है और डॉक्टर आँख में आंसू भर कर बोला देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ जहाँ से तू लल्ला लाई वहाँ मैं जा रहा हूँ बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे बनवारी माँ तू नहीं पागल बनवारी माँ तू नहीं पागल पागल सारा जहाँ भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान भगवान हारे एक पत्थर की मूर्ति देखो किल कारी मारे भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा हमेशा इस धरती पे यू चमत्कार होगा मैया तुमको तेरे लला को मैया तुमको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान भक्त ये कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भगत है इनकी जान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान भगत के 